ஹலோ குழந்தைங்களா பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவரா நீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கட்டாயம் பாருங்க ஆங்கில தேர்வுல நிறைய மதிப்பெண் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பத்தியும் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்க போறாங்க நம்ம ஈஸியா பாஸ் பண்றது எப்படி அப்படின்ற டிப்ஸ நான் தொடர்ந்து உங்களுக்காக வழங்க இருக்கிறேன் இந்த வீடியோல கொஷின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு நான்கு வகையான கேள்விகள் இந்த பத்தாம் வகுப்பை பொறுத்தளவுக்கு இருக்கு பதினான்கு ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இரண்டு மதிப்பெண் கேள்விகளை பொறுத்தளவுக்கு பத்து கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்து ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகளை பொறுத்தளவுக்கு பத்து கேள்விகள் இருக்க போகுது அடுத்து புதியதாக இந்த ஆண்டு எட்டு மதிப்பெண் கேள்விகளும் நமக்கு கேட்க இருக்காங்க இரண்டு எட்டு மதிப்பெண் கேள்விகளும் இருக்க போகுது அப்ப ஒவ்வொரு கேள்விக்குள்ளையும் என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் தானே அது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எளிமையா அந்தந்த கேள்விகளுக்கு விடையும் தர முடியும் இதுல நிறைய சாய்ஸும் நமக்கு இருக்கு ஆக மொத்தம் நம்ம தெளிவா பிளான் பண்ணி அட்டம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியா இங்கிலீஷ்லயும் ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் எடுக்க முடியும் இப்ப மொழி பாடங்கள்லயும் நிறைய மாணவர்கள் நூறு மதிப்பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நூறு மதிப்பெண்கள் அப்படின்றது இந்த ஆண்டு நமக்கு ஈஸியாவே கிடைக்கும் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஆண்டு முதல் ஒரே தாளாகவும் இந்த மொழி பாடங்கள் இருக்கிறதுனால ஸ்கோர் பண்றதுக்கு நமக்கு ஈஸியா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வாங்க ஒவ்வொரு கேள்வியா என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் பதினான்கு ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் most important thing about this part is there are no choices idil kodukapattilla 14 kelvigalukkum neengal kattayam badilalikka vendum idil endha oru vinavayum neengal vidakudadu na ovvoru kelviyilum enna irukkum apdi endrada paakalam ipa okayla ondru mudal moonravathu kelvi varai synonyms adavadu arunjor porul tharuga apdi solvaanga illaya இதுக்கு நீங்க என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு ஏழு ப்ரோஸ் இருக்கும் அந்த ஏழு ப்ரோஸ்லயுமே சினானிம்ஸுக்காக நம்ம வேற கலர்ல டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு இல்லையா அந்த சொற்களையும் அதற்கான பொருளையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க நமக்கு இந்த பதினான்கு கேள்விகளுமே சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரா தான் இருக்க போகுது அதனால அந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைக்கான சரியான பொருள் தரக்கூடிய சாய்ஸ நீங்க எடுப்பீங்க ஆக ஒன்று முதல் மூன்றாவது கேள்வி வரை சினானிம்ஸ் அடுத்தது நான்கு முதல் ஆறாவது கேள்வி வரை ஆண்டனிம்ஸ் எதிர்ச்சொல் நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைக்கான எதிர்ச்சொல்லை எடுக்கிறோம் இதுக்கு ஈஸியா நாம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில எதிர்ச்சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையோட ஒரு பிரிபிக்ஸ் சேரும் போது எதிர்ச்சொல்லாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதை நம்ம தேர்வு செய்துக்கலாம் இப்ப ஆறு கேள்விகள்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு அடுத்து ஏழாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புளூரல் ஃபார்ம்ஸ் வழக்கமா சின்ன வயசுல சிங்குலர் புளூரல் அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க இல்லையா அதுதான் ஆனா இதுல பத்தாம் வகுப்புன்றதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வியா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது உதாரணத்துக்கு நீங்க புளூரல் ஃபார்ம்ஸும் சிங்குலர் ஃபார்மும் சேமா இருக்கிற வேர்ட்ஸ் ஒரு சிலது இருக்கு அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் அல்லது டிஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் உதாரணத்துக்கு சேம் சிங்குலர் ஃபார்ம் அண்ட் புளூரல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஷீப் ஷீப் ஃபிஷ் ஃபிஷ் இந்த மாதிரியானது பீப்புள் பீப்புள் இதே தான் இது அதுக்கான புளூரல் ஃபார்ம் அடுத்து டிஃப்ரெண்டா மாறக்கூடியது சைல்டு சில்ட்ரன் விமன் விமன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது சன் இன் லா சன்ஸ் இன் லா பிரதர்ஸ் இன் லா இந்த மாதிரி மாறக்கூடியது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லெவல் ஹையரா இருக்கக்கூடிய சிங்குலர் புளூரல நம்ம பார்த்துக்கலாம் தற்பொழுது எட்டாவது கேள்வி பிரிபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் அதாவது பிரிபிக்ஸ் அப்படின்னா முன்னிணைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் சஃபிக்ஸ் அப்படின்னா பின்னிணைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வார்த்தையோட எந்த சொல்ல அசைய முன்னாடி சேர்த்தா அந்த வார்த்தை சரியா வரும் அப்படின்றத பார்த்து நீங்க தேர்ந்தெடுத்து எழுதுவீங்க இது எட்டாவது கேள்வி அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி Abbreviation and Acronym இந்த கேள்வி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இதுக்கு நீங்க காமனா யூஸ் பண்ற அப்ரிவேஷன்ஸ் பாருங்க இது தவிர ஐந்தாவது யூனிட்ல நிறைய அப்ரிவேஷன்ஸ் அண்ட் அக்ரோனிம்ஸ் நம்ம புத்தகத்திலேயே இருக்கு அதையும் நீங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கேள்விக்கு சரியா ஒரு மதிப்பெண் உங்களால எடுக்க முடியும் 
காமன் யூசேஜில் இருக்கிற ஜிபிஎஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சிம்முக்கானது அடுத்து காமனாக இருக்கிற எல்லா புழக்கத்தில் இருக்கிறது லெசன்ஸில் இருக்கிறது எல்லா அப்ரிவேஷன்ஸையும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு நைன்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் அப்ரிவேஷன்ஸ் நீங்கள் தரவை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் இந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு காமன் ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸும் அதுக்கான அர்த்தத்தையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து பதினோராவது கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா கலவை வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் ரெண்டு வார்த்தைகள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் இருந்து நவுன் ப்ளஸ் வேர்ப் அந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் காமனான காம்பினேஷனில் இருக்கிற வேர்ட்ஸு நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் அந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்தது பனிரெண்டாவது கேள்வி ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் காமன் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக எந்த ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் சரியாக தேர்வு செய்து எழுதணும் ப்ரிப்போசிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த சாய்ஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த டேஷில் எந்த ப்ரிப்போசிஷன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத சரியாக தேர்ந்தெடுத்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து பதிமூன்றாவது கேள்வி டென்சஸ் இந்த டென்சஸ் வந்து தேர்ட் யூனிட்ல நமக்கு எல்லா டென்சஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க அந்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸையுமே பாருங்க ரைட் வேர்ப நீங்க அந்த டென்ஸுக்கு சூஸ் பண்ணி எழுதுறதா இருக்கும் அல்லது கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்து பதினான்காவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா லிங்கர்ஸ் அதாவது இரண்டு சொற்றொடர்களை இணைப்பதற்கு இணைப்பு சொற்கள் கன்ஜங்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது எந்த லிங்கரை நீங்க எக்ஸாக்டா அந்த சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத தேர்ந்தெடுத்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மேபி ப்ரோனவுன்ஸா கூட நீங்க இருக்கலாம் அதுல எது எக்ஸாக்டா லிங்க் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்து நீங்க எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லா பதினான்கு ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளும் என்ன என்ன அப்படின்றது தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு இந்த எல்லாத்தையுமே என்ன கேள்விக்கு என்ன அப்படின்றது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன அக்ரோனிம் சொல்றேன் அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே ஒவ்வொரு கேள்வியும் என்ன அப்படின்றது சொல்லிடலாம் எஸ் ஏபி சாப் அதாவது முதல் மூன்று கேள்விகள் சினானிம்ஸ் அடுத்து ஏ சொன்ன அதாவது நான்குல இருந்து ஆறு வரைக்கும் கேள்விகள் ஆன்டனிம்ஸ் அடுத்து பி சொன்ன புளூரல் ஃபார்ம் ஸோ ஆறு கேள்விகள் பிளஸ் ஏழாவது கேள்வியும் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு சாப் அடுத்து பேப் பி ஏபி அப்படின்னா அடுத்து எட்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் அடுத்து ஏ அப்ரிவேஷன் அண்ட் ஆக்ரோனிம் அடுத்தது ஃப்ரேசல் வர்ப் சாப் பேப் முடிஞ்சதுங்களா அடுத்து சிபிடிஎல் சாப் பேப் சிபிடிஎல் பதினாலு கேள்வியுமே உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வந்துடும் அது என்ன சிபிடிஎல் அப்படின்னு கேட்டால் சி ஃபார் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் சி ஃபார் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அடுத்தது பி ஃபார் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் அண்ட் டி ஃபார் டென்சஸ் அண்ட் எல் ஃபார் லிங்கர்ஸ் எங்க என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க பாப்போம் சொல்லுங்க பாப்போம் எல்லாமே உங்களுக்கு தரவ என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு திரும்ப சொல்லுங்க சரி இப்ப என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் ஒன் மார்க்ல இருந்து கேட்க போறாங்க நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு தயாராகணும் இல்லையா ஒவ்வொரு கேள்விக்குள்ளையும் நான் நிறைய விஷயங்களை சொல்லி தரேன் அதையும் நீங்க பாருங்க நிறைய நான் சொல்றது மட்டும் இல்லாம புத்தகங்கள்ல இருந்து எந்தெந்த பக்கங்களை வாசிக்கலாம் வேற புத்தகங்கள் இணையம் இப்படி எல்லா இடத்துல இருந்தும் நம்ம இந்த கேள்வி சம்பந்தமா என்னென்னலாம் இருக்கும் அது எல்லாம் தரவா படிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பதினாலு ஒன் மார்க்குமே லட்டு மாதிரி நீங்க எடுக்க முடியும் ஏன்னா இதை நீங்க சரியா சூஸ் பண்ணி எழுதிட்டீங்கன்னா இதுல ஒரு மார்க் இல்ல அரை மார்க் கூட யாராலையும் குறைக்க முடியாது ஸோ பதினாலு மார்க் உங்க கையில கொடுத்தாச்சு தயாராகங்க அடுத்து செக்ஷன் டூவை நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நாம பார்ட் டூ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன்ல ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் இருந்துச்சு இப்ப பார்ட் டூல இரண்டு மதிப்பெண் கேள்விகள் வில் ஹாவ் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தேர் ஆர் ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் இன் திஸ் செகண்ட் பார்ட் இந்த இரண்டு மதிப்பெண்களை நான்கு பகுதிகளா உட்பகுதிகளா பிரிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொன்றத்திலையும் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போமா முதல் பகுதியில உங்களுக்கு ப்ரோஸ்ல இருந்து ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அந்த ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸ் நாலு கொடுத்து மூணு மட்டும் எழுதுனா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு நமக்கு அதுல ஒரு கேள்வியை நம்ம விட்டுடலாம் இரண்டாவது செக்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா போயட்ரில இருந்து நாலு லைனோ அல்லது இரண்டு லைனோ கொடுத்து இரண்டு கேள்விகள் அந்த மாதிரி நமக்கு நான்கு கேள்விகள் மொத்தம் க
அதுல மூன்று கேள்விகள் எழுதுனா போதும் அண்ட் செக்ஷன் த்ரீ இஸ் அபவுட் கிராமர் டூ மார்க்ஸ் இது நம்ம எளிமையா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் ஏஆர்பி எஸ்ஆர் அப்படின்றத நம்ம ஷார்ட்டா ஆக்ரோனிமா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுல எப்படி அப்படின்றத நான் சொல்றேன் ஏ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஏ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்ன வாய்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அதை இன்னொரு வாய்ஸா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் இஃப் த கொஷன் இஸ் வித் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் தட் இன் டு பேசிவ் வாய்ஸ் இஃப் த கொஷன் இஸ் இன் பேசிவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் தட் இன் டு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அடுத்து ஆர் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அதாவது டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஸோ ஏஆர் அப்படின்றப்ப ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அதுக்கடுத்து பி அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பங்கேஷன் there will be punctuation marks missing in the given sentence you are going to make changes like capitalizing putting comma full stop or quotation marks or quotes double quotes or single quotes and full stop etc all the punctuation marks you are going to change that adik adutha idu pathinga simple complex and compound sentence adik adutha kadasiya namakku irukka koodiya idu pathinga Rearranging the words into a meaningful sentences. அதுதான் நமக்கு ஐந்தாவது கேள்வியா இருக்கும் ஸோ மொத்தம் ஐந்து கேள்விகள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஐந்துல நல்ல செய்தி என்ன அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு மூன்று கேள்விகள் உங்களுக்கு இதுல எது எளிமையா தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல மூணு கேள்விகள் எழுதினாலே போதுமானது இது செக்ஷன் த்ரீல நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த கிராமர்ல இருக்கிற ஐந்து கேள்விகள் என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்ரோனிமும் சொல்றேன்னு சொன்னேன் அதுதான் இது ஏஆர் பி எஸ்ஆர் அப்படின்றது ஏ ஃபார் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ஆர் ஃபார் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் பி ஃபார் பங்கேஷன் அண்ட் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் எஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர் ரீஅரேஞ்சிங் த வேர்ட்ஸ் இன் டு மீனிங் ஃபுல் சென்டென்சஸ் ஏஆர் பி எஸ்ஆர் எங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் நீங்கள் பத்து ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் வரும் கேள்விகளை தற்பொழுது பார்ப்போம் செக்ஷன் ஒன்றில் நான்கு கேள்விகள் ப்ரோஸில் இருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கும் இவை அனைத்தும் நெடுவினாக்கள் அதாவது பத்தியாக எழுத வேண்டிய வினாக்களாக இருக்கும் இதில் நான்கு வினாக்கள் கொடுத்திருப்பார்கள் அதில் ஏதேனும் இரண்டு உங்களுக்கு தெரிந்ததை தேர்ந்தெடுத்து எழுதினால் போதும் திஸ் இஸ் சாம்பிள் ஃப்ரம் மாடல் கொஷன் பேப்பர் செக்ஷன் இரண்டில் போயம் பேராகிராஃப் அதாவது நான்கு கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் இரண்டு எழுதினால் போதும் முதல் இரண்டு கேள்விகளானது போயமில் இருந்து நெடுவினாக்களாக இருக்கும் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி இதில் நான்கு வரிகளை பாடலில் இருந்து கொடுத்து அதில் நான்கு கேள்விகள் அதாவது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ரைமிங் ஸ்கீம் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் அலிட்ரேஷன் இந்த நான்கு கேள்விகளுக்கும் தலா ஒன்று ஒரு கேள்விக்கு இரண்டு என ஐந்து மதிப்பெண்கள் பிரித்து வழங்கப்படும் அடுத்து நான்காவது கேள்வி இதில் பேரஃப்ரைஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டான்ஸா என்று ஒரு பாடலின் வரிகளை நான்கு வரிகள் கொடுத்திருப்பார்கள் அந்த வரிகளை பத்தியாக மாற்றி பொருள் உணர்ந்து அதை பத்தியாக மாற்றி எழுத வேண்டும் ஆக இந்த நான்கு பாடல் கேள்விகளிலிருந்து உங்களுக்கு தெரிந்த ஏதேனும் இரண்டு கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கலாம் தட் குட் பி from a paragraph or the poetic devices or paraphrase whichever you feel easy you can select any two and section 3 is from supplementary the first question is rearranging the following sentences into coherent order idil kadai kadai pagudhiyil nadandha nigalvugalai maatri kodukapatirukkum அதை சரியான வரிசையாக மாற்றி எழுதுவது நம்முடைய வேலையாக இருக்கும் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீஅரேஞ்ச் த ஹேப்பனிங்ஸ் இன் த ஸ்டோரி இன் அ கரெக்ட் ஆர்டர் அக்கார்டிங் டு த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் விச் யூ ஹேவ் ரெட் யூ கேன் ரீட் ஆல் த செவன் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் திஸ் 
and the next question from supplementary would be reading comprehension this is a story which is taken from the supplementary and you are going to read this story and you are going to answer the following questions below the story and you are going to choose any one from the supplementary either rearranging or the reading comprehension from the supplementary area for section 3 and next is section 4 language functions here you will have to write four questions and the first one is preparing an attractive advertisement is the 39th question and 40th question is letter writing and 41 is notice writing you can practice different advertisements notice writings and different forms of letters for this and the next question is picture comprehension looking at the picture you are going to express your own views don't try to write the general expressions like i like this picture instead of that you can write in this picture i could see the effects of floods kind of thing and i could see uh, the parents helping the children to come out of the floods kind of thing write details which you see in the image to get maximum marks this is the tip i could give try to write 8 to 10 sentences looking at the picture and general statements could be one or two and the 43rd is note making or summarizing you are going to write either notes or summarizing you can write notes like key points sub ideas and the central theme kind of thing and when you go for summary writing follow the pattern of rough copy and fair copy and below that the detail box with the title and your number of words in rough and fair copy that's it and the last question is about error spotting where you're going to find out the error and you're going to rectify the errors after finding out the error point out the error and correct it with the right answer which you feel it could be about tense or the concord or singular plural or a preposition or any error whichever you find correct it and write it and the next section 5 will consist of a memory poem this is a compulsory one there will not be any choice of poem given so you can thoroughly read with all the four memory poems which are given to you and don't forget to write the poet's name and the heading of the poem at the top to get maximum marks this is compulsory with section 5 and with this all 5 marks are over next section is about part 4 8 mark questions two 8 mark questions will be given with internal choice and this is the best area to score more marks and try to write correct answers for this the first 8 mark question is hints development this will be from your supplementary in order to write the complete story read all the gists of seven stories and they'll be giving you the hints from each story you're going to develop the hints and you're going to write it into a complete story select one story which you know thoroughly out of the two stories and the next question is reading comprehension this is not from your text this is a general comprehension passage which could be universal it could be from any book or internet or from any popular source general passages and after that the second internal choice would be from a general poem which would be given and you are going to read the poem and going to answer by comprehending the poem questions will be given and you are going to answer for that and uh, that is all about the question pattern and wishing you all the very best good luck